Muy buena gente, soy Kelvin y estamos aquí en Pillars of the Eternity. Eh, otro capítulo más, después de haber salido de esas ruinas. Y vamos a ver qué nos depara el futuro. Bueno, por aquí. Vamos en sigilo. Importante. Mm, ¿esto? Oathbinder, bear witness, and see this man has kept his word true to his last breath, full to his blood's last drop. Guide his soul, queen that was, and regard it among your favored. Let his life by the key be his confession. Let his death by the key be his absolution. May he walk the world ever free of the crushing weight of the book. Your brother has done his part, and you have seen the power of his contribution. I will accept no further hesitation from the rest of you. In the sight of the queen that was, will you fulfill the oath? Will you take your place beside your brother in the endless esteem of her memory that is without flaw? Step forth and be a... No, <coughs> Perdón, gente. Por un momento el aparato se queda en silencio y el está en calma. Después, de repente, erupciona con una descarga convulsiva. La luz se inunda la visión y cae al suelo. Se te dobla la cabeza hacia atrás al caer. El dolor te penetra por la espalda y el dolor te penetra por la espalda del cráneo, arrastrando tus últimos pensamientos hasta un vacío negro de conciencia. Y la música, qué guapa. Abre los ojos y te encuentras en otro lugar, en otro tiempo. Te encuentras en una sala circular, grande y abovedada, con las paredes llenas de adra y decoradas con cobre. El estilo es antiguo, pero la cámara está impecable. En el otro extremo, una gran columna de adra perfora el suelo desde abajo con una gran púa apuntada. Su textura brillante crea la ilusión de una profundidad infinita. Rodeando la columna hay un aparato muy parecido al que acabas de ver, pero inmenso, complejo y retorcido, quizá la obra de una mente prodigiosa pero febril. Tus pensamientos son tuyos, pero no lo son, y parecen existir antes de que lo pienses, y son todo preguntas. Preguntas incesantes, preguntas inquietantes, preguntas que deben encontrar respuesta. O... Ahora, en la base de la columna ves a un hombre con una espesa barba gris, vestido con una túnica ceremonial. Lleva el pelo grasiento, metido debajo de una capucha negra y con un extraño tocado de corazón. Conoces a este hombre. Ahora estás caminando hacia él con prisa, aunque intentando que no sea evidente. ¿Quieres preguntarle algo? Hay una pregunta más importante que la demás, y la pregunta gira con locura en tu mente. Había de... Me quedas en compañero. Es 
subimos el nivel. Nos vemos. Ah, tenemos puntos. Vale, vale, vale. Puntos para el avance. Dos. Me queda un punto que ponerme, me lo puedo poner. Me metí en tradición. La tradición repre representa el conocimiento y la cultura general acumulada por un personaje, normalmente sobre temas ocultos y esotéricos. Usa pergamino, básicamente. Eh, vamos a darnos la tradición. A ver si... Mm, puñalada por la espalda. Esto puede usar armas a corta o larga distancia, pero debe estar a menos de 2 metros del objetivo. Bueno, ya somos nivel 2. A blade in the dark. Curioso, ¿eh? Por lo menos, es curioso por lo menos. Otro vídeo más. Debe ser que aquí acaba el mapa. Ah, podemos interactuar con más cosas. Vamos a interactuar con todo lo que podamos. Carne de vacío. Igual que aquí, igual que este. Y es que... Corona de peregrino. Aquí nos hemos dejado más. Parece que ya solo aquí. Tenemos que ir a... Ah. Como aquí, buscar las lágrimas, tenemos que ir a Valle del Oro. Tendremos que pasar por aquí. Bien. El tío te dice, yo estoy reventado, tío, quiero descansar. Lo que me estás diciendo. No sé. Sigo escuchando las voces estas raras. Tengo materiales para una vera. Vamos a salir. Vamos a descansar porque estamos reventados y lo necesitamos. Les pensé que han transcurrido las 8 horas sin incidente. Eh. 
Espera, espera, deixa eu ver o que eu tenho. Vamos a evitar los encuentros siempre. Y más ahora que vamos solo. Es muy fácil que nos maten. ¿Son gente o son fantasmas o qué es eso, tío? Un farola. Esto cada vez, tío. Vamos a ver. No puedo meter hasta ahora. El lobo. Son como fantasmas, no sé No sé si son fantasmas, son gente Que me quiere putear a bandidos Que están ahí escondidos también No tengo ni idea Yo voy a tirar de sigilo hasta que tenga Gente de, de, con la que escudarme Con la que... no sé, ¿sabéis? Esto no es tan fácil de... de... Tonton, este... Este puede hablar, pero por si acaso, guardamos la partida. Welcome. ¿Qué viene tan tapiz? ¿Dónde contaste el oso? Para evitarlo, vale, vemos esto. El oso seguramente esté por aquí. Ya lo buscaremos más adelante. Ahora mismo nos vamos al Valle del Oro. Conseguirlo, pero vamos Se supone que ya No importa y demás Se supone que ya no estamos en peligro Pero de todas maneras Más vale prevenir que curar Clocks, el usurpador Madre de Dios ¿Esto qué es? ¿300? Han venido los persas y han colgado todos los espartanos. You must be one of the new settlers. Welcome to Gilded Vale. You'll be pleased to know that we've had some recent vacancies here. Se ha sido todo a todo el mundo. Of course, we'll need to make some inquiries first. The inestimable Lord Radric VII has taken great pains to insulate our town from Widewind's legacy. Have you ever sired a hollow-born child? An infant born without a soul, of course. Lord Radric has made it his first priority to eliminate this scourge from our village. I should warn you, stranger. 
Here in Gilded Vale, we have a special place for dissidents, charlatans, and those who would hide a curse in our midst. His lordship's wife is with child and due any day now. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement. It will have to wait until after the birth. We can continue our interview then, after the bell tolls from Radric's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations at the inn just southwest of here. Oh, damn it. Whatever your problem, it sounds like a matter for an Animancer. However, the only Animancer in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Consider yourself fortunate. Mm -hmm. After she failed Lord Radric, we saw to it that she wouldn't profit from the misplaced trust of others. A bad cure is often worse than... But if you're set on finding a bottle of troll piss or a dead Audra pebble to rub on your forehead, you're welcome to check her pockets. A little corpse stink is nothing when you're digging for shit. My advice, however, is to be satisfied that you escaped and leave it at that. No. Vale, parece que aquí en esta red hace 15 años que los niños nacen sin alma. Keep out of... Si no, si no nos va a ayudar. Listen. Two tolls. Let that be the last. Three. Gods have mercy. It seems your arrival is ill-timed. Three bells toll only for the death of a Radric. I fear Lord Radric's heir is lost, or else Hollowborn, and so lost all the same. You should tread carefully. Circumstances have changed a great deal. Get out of here. No me gusta, pero nada. Bien, veamos las escaleras que van. Largo por bien mirarlo, vamos a ver. ¿Cómo podemos sacar de aquí?
Vean a ver, vean a ver, vean a Tenemos comercial, tengo un montón de artículos para vender. Sí. Lo toco Un paladín ¿No puedo hablar con él? Va, un templo un poquito. Ahora, ahora lo reviso, ¿no? no te creas que no lo voy a revisar. Las cosas van a empeorar. I meant no offense. Let's put this matter to rest over a round, shall we? My treat. Hoping to soothe our pride with a few Adira coppers, eh? We don't need your coin. I'm not having us. Go on, say it again. I'm itching for a fire. You're itching for the kindling touch of your sister, you cocksfeather. <laughs> I'll cut that barrel looking tongue out of your head. This is a misunderstanding. I didn't say whatever it is you think I said. We've nigh quarrel. Este tío tiene doble personalidad o algo de eso. That's where you're wrong. No. Not quite how I hope to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance with that awkward situation. <laughs> well, that is one way of putting it. Well, I suppose introductions are in order after that little fiasco. Aloth Corvisor, at your service. I'm a wizard by training, and an adventurer by necessity. I was born in the Seathwood, part of the mainland of the Adir Empire, and both of my parents served the nobility, which afforded me an education for which I am grateful. However, there were no open positions in those houses, and so I decided to seek new... And how exactly did you come to be here? In Gwythen Ruins? Well, those can be dangerous places during the best of times, which these are not. And half the locals would arrest you for trespassing and the rest would kill you outright. I'm curious, what exactly did you find there? No me parece todavía, para un parena. I'm afraid that was a matter of misunderstandings and mistranslations. 
It doesn't help that people in these parts remember their war with Adir like it was yesterday. An excellent question. I came looking for fresh air and cheap land. Instead, the magistrate gave me directions to the inn and a story about the local lord's expectant wife. But I take it that's a familiar tale. Indeed. The local lord has searched far and wide for similar specialists. He has rid himself of them almost as desperately. As should I, given recent events. It's just as well. I've had enough of the watered wine and lumpy beds at the inn. They say even the owner tired of the place. Just up and left one day. It explains quite a lot about the upkeep. Perhaps I could join you. I could use a change of scenery, and I find it's better to try. Excellent. I shall follow you. Bien, tenemos un mago. What is it? En el grupo. Lo primero que vamos a hacer es el que tal vez. ¿Qué es? Este. Bueno. Lo tengo como segunda arma. Esto. Ni te acerques, chulo. Ustedes si sabéis, los magos son unos tirillas y esta gente mejor que ni se acerca al combate. Ahora me gustaría ver... A ver... ¿Cómo se ve? Inventario, hoja de personaje, diario, hoja de personaje. Tiene que haber aquí una opción, magia, mapa, aluarte, inventario, personaje, bien. Mm. Eso quiere decir que probablemente, a ver, hecho. H es aluarte. Vale. Sigilo, cancelar. ¿Cómo me ayudar? Meditar Grimorio. Salto arcano, pero humano. How may I help? Primer, hechizos conocidos. Y esto me imagino que será los que tendrá preparado. Como dice Grimorio, vamos a ver si se abre con la G. Efectivamente, se abre con la G. Y ahora tiene preparado. Por estilo menores de mi loteta. Vamos a ver, pero estilo arcano que golpean los objetivos provocando daño por aplastamiento. Abruma a todo el que se encuentra en el área de efecto con un espectáculo asombroso y brillante de pirotecnia, reduciendo su voluntad y dejándolo desorientado. en Grimorio bueno por lo pronto ya sé well yes guardamos grupo nuevo
Of course. How much will be tapping our completers? Suerte con qué. Madre mía. ¿Puedo ganar un dinero? Lo primero guardamos. Porque hay que guardar. Ah, mira, ya está guardado. Guardado automático cuando bajo. Entonces no lo guardo. Guardamos más adelante. Y creo que vamos a ir dejando por aquí, gente. La entrada del antiguo templo maldito. Otro dungeon más. Otra aventura más. Ahora vamos con un mago. Después de la tra del trágico final de nuestro grupo anterior. Me hubiera gustado también tener algo que va una front line. Un guerrero que vaya delante mía. Pero bueno, así es el juego y ahí está la dificultad. Con todo esto, si os ha gustado el vídeo, no, no dudéis en darme like y os espero en el siguiente. Un abrazo, chao, chao.